மேக்கர்ஸ் என்ஜினியர்மெண்ட் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ வந்து இந்த சனி பயிற்சி பற்றின வீடியோவில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிற ராசி வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பராசி ஸோ கும்பராசி நேயர்களுக்கு வந்து இந்த சனி பயிற்சியில் ஏழரை சனி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பிக்கும் இந்த காலம் வந்து நிறைய பேர் என்னென்னா பயப்படுவாங்க ஐயோ இந்த ஏழரை சனியில் எனக்கு ஏழரை சனி இப்போ பிடிச்சிருக்கு அடுத்த ஏழு வருஷம் அப்போ எனக்கு கஷ்டம் இருக்குமா அப்படின்னு இது ஜென்ரலாக இது படித்தவங்க படிக்காதவங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க யார்னாலுமே இந்த சனி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவங்க முகத்தில் ஒரு பயம் இருக்கும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதை ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபியர் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் சனி பகவான்கிட்ட மட்டும் இந்த சனி பகவான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கும்பராசிக்கு உங்களுடைய வீடு தான் அதாவது சனி பகவானினுடைய வீடு தான் வந்து கும்பம் ஸோ மகரம் கும்பம் இந்த ரெண்டு ராசியுமே சனியினுடைய வீடு அதனால் நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மகரத்திற்கு சொன்ன அதே பலன்தான் நம்ம வந்து கும்பத்துக்கு இது வந்து விரைய சனி பன்னிரெண்டாம் இடத்துக்கு வராது விரைய சனி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ கும் நம்ம மகரம் பேசும்பொழுது நம்ம சொன்னோம் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்களோ அதைத்தான் சனி பகவான் உங்களுக்கு அதை ஜட்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் கொடுக்குறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கிரகங்கள் வந்து எப்படி வந்து பிளேஸ் ஆகும் ஒரு ஜாதகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன கர்மா பண்ணியிருக்கோமோ நம்மளுடைய அப்பா அம்மா என்ன கர்மா பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த கர்மாக்களை பேஸ் பண்ணி தான் கிரகங்கள் வந்து ஜாதகத்தில் அமரும் அப்போ அந்த ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் அமரும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு ஏழரை சனி அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் மூன்று முறை வரும் ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு மனிதனுக்கு அந்த ஏழர சனி அப்படிங்கிற காலம் வரும் அதைத்தான் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் பறக்கும் போது ஒரு சனி அப்புறம் பொங்கு சனி மங்கு சனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ ரெண்டாவது சுற்றுல வந்து சனி பகவான் நல்லது பண்ணுவார் மூன்றாவது சுற்று வரும்போது அவர் உயிர் எடுத்துருவார் அப்படின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் வழக்கியலில் நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்லாங்கில் சொன்ன சில விஷயங்கள் தான் இதை வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் எழுதலை வராக மிரரோ இல்லை வந்து பாஸ்கராச்சாரியாரோ இதெல்லாம் வந்து எழுதலை இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிரகங்களை பற்றி நம்ம வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து படிக்கணும் அவங்க தான் கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த விரைய சனி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வரும் பொழுது நமக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம பணம் வந்து விரயமாக்கணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு பொருள் வந்து விரயமாக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த விரைய சனியில் உங்களுக்கு கல்யாண வயசில் பொண்ணோ பையனோ இருந்தால் கல்யாணம் பண்ணுங்க அது சுப விரயம் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை சில பேர் வீட்டில் உங்களுடைய பெண் குழந்தைங்க வந்து ருது ஆவாங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வைப்பீங்க அது வந்து உங்களுக்கு சுப விரயம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வீடு வாங்குவாங்க ஒரு ஏழரை சனி ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் சனி பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு கடன் வர்ற அளவுக்கு ஒரு சுமையை கொடுப்பார் அப்போ அந்த கடன் சுமை அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சொத்து தானே சேருது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து அதை கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய உழைப்பில் ஒரு கடன் வாங்கி நம்ம வீடு வாங்குகிறோம் ஆனால் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் சம்பளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கடன் வாங்கணும் உங்கள் ஆசைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடன் வாங்காதீங்க அப்போ நம்ம கஷ்டத்தில் போய் மாட்டிக்குவோம் எனக்கு வந்து என்னுடைய அண்ணா வந்து இவ்வளோ பெரிய வீடு வாங்கியிருக்கான் நானும் இவ்வளோ தான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் அண்ணாவுடைய கர்மா நல்லாயிருக்கும் அவர் நல்லா சம்பாதிப்பார் அவரால் இஎம்ஐ கட்ட முடியும் நீங்கள் உங்களுடைய தகுதிக்கு உங்களுக்கு என்ன வருமானம் இருக்கோ வருமானத்திற்கு ஏற்றாற் போல கடன் வாங்குங்க நீங்கள் இப்போ பேங்க்கில் வாங்குறீங்க அதை கட்ட முடியும் அப்புறம் சொந்தக்காரங்கள்ட்ட வாங்குறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்குறது இந்த கடனை அடைக்க முடியாமல் போகிறது திடீர்னு வேலை போயிடுச்சு வேலை போயிடுச்சுன்னா எப்படி கடன் அடைக்க முடியும் ஸோ இந்த இப்போ கடன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம யோசிக்கணும் நம்மளால் இதை அடைக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த பயம் வந்து கடன் வாங்குங்க இல்லைன்னா நம்ம வந்து எனக்கு ஏழரை சனி வந்துருச்சு அதனால் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தப்பான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும் பொழுது சனி பகவான் மேலே நம்ம பழிய போடக்கூடாது ஸோ ஏழரை சனியில் அலைச்சல் அதிகம் இருக்கும் விரயம் அதிகம் இருக்கும் இந்த விரைய சனியில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நம்ம பொருளை வந்து விரயம் பண்ண வேண்டும் இது எல்லாம் சனி பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது அப்போ சனி பகவான் இதை கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினீங்கன்னா அதற்கு தகுந்த கடனை வாங்குங்க இது பொது பலன் அடுத்தது வந்து பெண்களுக்கு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன இந்த விரைய சனியில் சில பேரு
உங்க டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்கேன் பண்ணுங்க எக்ஸ் எடுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரொட்டீன் சரி இவர் என்னத்தை சொல்ல போறாரு நான் போய் எதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் நார்மலா வந்தா கூட உங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த லேபுக்கு போய் நீங்க செலவு பண்ற செலவு சனி பகவான் வந்து வச்சிருவாரு அதனால எந்த ஒரு மருத்துவ செலவு வந்தாலும் அதை பண்ணிடுங்க இந்த விரயம் அப்படிங்கிறது வந்து சிலருக்கு சுப விரயமாக இருக்கலாம் சிலருக்கு அசுப விரயமாக இருக்கலாம் அதனால அவங்கவுங்களுக்கு ஜாதகத்தில் சனி பகவான் எங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸோ இப்போ மாணவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே கும்பத்தில் வந்து சனி பகவான் வரார் உடம்பில் வந்து நிறைய சோம்பேறித்தனம் வரும் அதனால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருங்க யோகா பண்ணுங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் நிறைய பண்ணுங்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உடம்பில் வந்து சோம்பேறித்தனம் இருக்காது இளைஞர்களுக்கு வேலை விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புதுசாக நீங்கள் ஏதாவது தொழில் தொடங்குங்க வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கிறவங்க இந்த நிறைய சனியில் உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி அஸ்ட்ராலஜரோ இல்லை ஒரு நல்ல கைட் பண்ணுறவங்கள்ட்ட காமிச்சு நான் இப்போ கடன் வாங்கலாமா பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டுட்டு பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொலைதூரத்தில் போய் படிக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நல்ல காலகட்டம் கண்டிப்பாக அதற்கான முயற்சியை எடுங்க இந்த முயற்சி வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும் அடுத்தது வந்து திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு இந்த விரைய சனி வந்து உங்களுக்கு சுப விரயமாக மாற்றி அமைத்து கொடுக்கும் அதனால் திருமண தடை வந்து கண்டிப்பாக விலகும் குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல தருணம் அதனால் அவங்க நல்லா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதிக்க வேண்டிய பெண் குழந்தைகளோ அல்லது சாதிக்க த விளையாட்டு துறையில் வந்து சாதிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு காலகட்டம் அதனால் சந்தர்ப்பங்களை கரெக்டாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த கும்பராசி நேயர்கள் வந்து என்ன மாதிரியான பரிகாரங்கள் பண்ணலாம் இந்த விரைய சனியில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய குலதெய்வ கோவில்களுக்கு சென்று பிரார்த்தனைகளை வந்து நிறைவேற்றுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணியிருப்பாங்க நிறைவேற்றுவாமையிலேயே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகளை வந்து நிறைவேற்றுங்க எந்தெந்த கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் நடக்குதோ அந்த மாதிரியான கோவில்களுக்கு சென்று உங்களால் முடிந்த ஏதாவது பொருட்களை வந்து தானமாக கொடுங்க இப்போ ஹோமங்களுக்கு வந்து நெய் வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சுவாமிக்கு வந்து வஸ்திரங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லை அந்த பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான திரவங்கள் வந்து வாங்கி கொடுக்கலாம் மாதிரி கும்பாபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய கோவில்களுக்கெல்லாம் உங்களால் முடிந்த வரை நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து கிறிஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட சர்ச்சில் ஏதாவது ரெனவேஷன் பண்ணுவாங்க இல்லை உங்களுக்கு சர்ச்சுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து எனக்கு சாமி நம்பிக்கையே இல்லை நான் கோவிலுக்கே போகமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க விரட்சம் அதாவது மரங்கள் வந்து போய் நட்டு வைங்க நிறைய துளசி செடி வந்து நட்டு வைங்க இது வந்து உங்களுக்கு நம்மளோட அட்மாஸ்பியருக்கே இது ரொம்ப நல்லது நல்ல பியூர் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து தெய்வ நம்பிக்கை இல்லாட்டாலும் சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து துளசி செடிகள் வந்து நிறையா வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் இல்லை யாராவது அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறவங்க கோவில் நந்தவனங்களை வந்து எடுத்து பராமரிங்க ஸோ இதுவும் ஒரு வித பரிகாரங்கள் தான் நம்மளால் என்ன முடிஞ்சதோ அதை கண்டிப்பாக செய்யலாம் நம்ம எக்கோ சிஸ்டமை வந்து நல்லா வந்து பியூரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து விருட்ச சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்குது ஸோ விருட்ச சாஸ்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளை வந்து தானமாக கொடுப்பது வந்து கிரகங்களுக்கு பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த செடிகளில் அது துளசி வந்து ரொம்ப பவித்திரமானது துளசி செடி கொடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வேப்பம் கண்ணுங்க வேப்ப மரம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வேப்பம் கண்ணுகளை எங்கெல்லாம் முடிஞ்சதோ ரோட்லனாலும் சரி இல்லை மற்ற இடத்துல ஏரி குளங்கள் இப்படி எத்தனையோ இடங்கள் இருக்கு இல்லையா வேப்பம் கண்ணுகளை நட்டு வைங்க இது ஒரு சிறந்த பரிகாரமாகும் வந்து நிறைய பேருக்கு தோணும் இது என்ன வந்து செடிகளை வந்து சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த விருட்ச சாஸ்திரத்தில் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் இதை எழுதி வச்சுருக்காங்க அதனால் துளசி செடிகளை நீங்கள் வந்து நிறைய எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தானம் பண்ணுறீங்களோ இந்த விரைய சனியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு உங்களுடைய பொருள்கள் விரயம் ஆகாமலும் உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து சுப காரியங்கள் நடப்பதற்கும் இந்த பரிகாரங்கள் வந்து நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஸோ கும்பராசிக்கு நம்ம வந்து பொதுவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விரைய சனியில் வந்து எல்லாமே நன்மையாகத்தான் நடக்கும் ஆனால் அதை நம்ம வந்து கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லை எந்த அளவுக்கு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கடன் கொடுக்காமல் நம்ம பத்திரமாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தான் பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த கும்பராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஏழர சனி ஆரம்ப காலமானது ஒரு நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய சனி பயி